ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸೋಲೋ ಸಿಂಪಲ್ ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಮಂಡಕ್ಕಿ ಚೂಡ ಮಾಡೋದಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಕಡಲೆಪುರಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನಾನು ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕಡಲೆಪುರಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸಪ್ಪೆ ಕಡಲೆಪುರಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ಸೊ ಮತ್ತು ಆಯಿಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಲೆ ಪಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಎಳ್ಳನ್ನು ಹುರಿದಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಸಾಸಿವೆ ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಜಜ್ಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ ನಾನು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ಮತ್ತು ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ಒಂದು ಐ ಒಣಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ಸಾರಿ ಒಣಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಆರನ್ನ ಮುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಫಸ್ಟು ಬಾಣ್ಲಿನ ಬಿಸಿಗಿಡೋಣ ಬಾಣ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾದ ನಂತರ ಎಳ್ಳಿದೆಲ್ವ ಎಳ್ಳನ್ನ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಚಿಟಪಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಸಾಕು ಸೊ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಹುರ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒನ್ ಟೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹುರಿಲಿ ಈ ಮಂಡಕ್ಕಿ ಚೂಡ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಟೀ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ನ್ಯಾಕಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ತಿಂಗ್ಳಿಗೆ ಆಗೋಷ್ಟು ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಬೋಂಡಾ ಬಜ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಅಂದರೆ ಮಾಡೋ ರೀತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ವಾರ ಮಾಡಿಟ್ಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ತಿಂಗ್ಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗೋಷ್ಟು ಮಾಡಿಟ್ಕೋಬೋದು ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಳ್ಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಟ್ಟಪಟ್ಟ ಅಂತಿದೆ ಸೊ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಅದೇ ಬಾಣ್ಲಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೀವು ಆಯಿಲ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿಲಿನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರೋಲ್ಲ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಈ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಸೊ ಈ ಆಯಿಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ ಸೊ ಈ ಆಯಿಲ್ ಕಾಯ್ದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಡೋಣ ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಈ ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕೆ ಕಾಫಿ ಜೊತೆ ನಂಚ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಕ್ಕಂತೂ ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಮನೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಲ ಮನೇಲೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಇವಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸು ಸಾಸಿವೆ ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕೋಣ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾದ ರೀತಿಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಸಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಮಂಡಕ್ಕಿ ಅಂತಾರೆ ಅಥವಾ ಮಂಡಕ್ಕಿ ಚೂಡ ಅಂತಾರೆ ಇದನ್ನು ಕಳ್ಳೆಪುರಿ ರೆಸಿಪಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಸಾಸಿವೆ ಮತ್ತು ಸಿಟ್ಟಪಟ್ಟ ಅಂತ ಸಿಡಿದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನು ಜಜ್ಜಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆಗಲಿ ಇದು ಫ್ರೈ ಆಗಿರೋದು ನಾವು ಅದು ಕಾಫಿ ಜೊತೆ ತಿಂದಾಗ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆಗಿರೋದು ಸಿಕ್ಕರೆ ತುಂಬ ಕರಮ್ ಕರಮ್ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರ್ಬೇವಿನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ಕರ್ಬೇವು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲತೆಗಳಿದೆ ಕೂದಲು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕಪ್ಪಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ನೀವು ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋಬೋದು ಇದನ್ನು ಸೀರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೈಡಿಗೆ ಹಾಕಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಮಿಕ್ಕಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಒಂದು ಕಪ್ ಅಷ್ಟು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಈ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಚೋಚು ಮತ್ತು ಗೋಡಂಬಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕೋಬೋದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ
ಈಗ ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಡೋಣ ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕಳ್ಳೆ ಪುರಿನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕಳ್ಳೆ ಪುರಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಕಳ್ಳೆ ಪುರಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಮಂಡಕ್ಕಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಈಸಿ